What's up guys? Welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ng in-demand na REITs. At kung bakit namin gustong ilagay ito sa aming portfolio. With my special guest, Mini Kuy! So, ano nga ba yung REITs o yung tinatawag nating Real Estate Investment Trust? Ito ay unang na-establish sa US and established ito ng Congress upang bigyan daan ang mga investors, especially mga small investors na magkaroon ng access sa mga income generating or income producing real estate. But then, sa Pilipinas, last year lang tayo nagkaroon ng REITs at ang kauna-unahong nagpalista sa PSE ay ang Ayala. Ang pangalan nito ay A-REIT. Ito ay nagpalista lang noong August 2020. And this coming March 23, magkakaroon ulit ng bagong REITs. Under naman ito ng Double Dragon, ni Injap Sia. Kung hindi nyo kilala si Injap Sia, siya lang naman yung may-ari ng Mang Inasal bago ito bilhin ng Jollibee. Siya din yung may-ari ng Mary Mart. And take note guys, Noong ang Double Dragon ay nag-IPO at ang Mary Mart ay nag-IPO, parehas itong nagsiling o umangat noong nag-list sa Philippine Stock Exchange. At kung babalikan natin yung Double Dragon, kung mapansin natin na umangat siya ng halos mayigit 84%. Ganon din sa nangyari sa Mary Mart. Umangat siya ng halos 198%. And take note guys na hindi ito assurance na ganito rin yung gagawin ng DDMPR sa opening nito. It is still an speculation. At chiner ko lang din sa inyo yung nangyayari dun sa dalawang IPO ni Injap Sia. Kaya siguro hindi man siya ngayon kasi ini-expect ng mga tao na magkaroon din siya ng ganong effect. Ang tawag ko nga dito ay Injap Sia effect. <laughs> so ang pangalan naman nito ay DDMPR or Double Dragon Meridian Park REITs. Ito ay located sa may makapagal area. So, ano nga ba yung REITs? At ano nga ba ang pagkakaiba nito sa mga regular stocks? Ang property na nasa loob ng REITs ay usually mga property na nag-generate ng income. Kagaya ng mga warehouse, offices. As long as nag-generate ito ng rental income, pwede mo itong isama sa loob ng REITs. Mandated by the law, ang REITs ay dapat magbigay ng 90% ng income nito sa kanyang mga investors through cash dividend. So normally, nagbibigay sila ng cash dividend every quarter. And since ang REITs ay mga property na nag-generate ng rental income, para ka na rin kumuha ng property na paupahan. The good thing is, kung kukuha ka ng let's say condo or apartment, di ba you need millions of pesos just to get one? Pero sa REITs, kahit maliit lang yung capital mo, pwede ka nang magsimula. And you can start earning dividends as well, kahit maliit pa lang yung capital mo. And isa pa, yung hassle ng paghahanap ng uupa at yung pag ng condo, ng apartment, at yung mga paper thing na kailangan mong isecure ay may iwasan mo sa pagkuha ng rates. Wala namang masama sa pagbili ng mga property ng ganito. Kung marami ka talagang pera, why not? But, personally speaking, kagaya namin na OFW, Wala kaming assurance kung hanggang kailan kami magtatrabaho dito sa ibang bansa. So, it is not a wise decision kung kukuha kami ng mga condo or apartment para lang paupahan. While sa REITs, wala kang monthly obligation, wala kang deadline, at wala kang penalty na kailangan bayaran kapag hindi mo nabayaran yung previous obligation mo. You can buy shares anytime you want. You can buy shares at your own pace. And ang isa pang maganda sa REITs ay yung kanyang liquidity. So, alimbawa, kailangan mo na yung pera. Pagka meron kang condo or apartment, di ba kailangan ibenta mo muna yan para maging cash. Pero ang REITs, as long as the market is open, anytime pwede mo siyang i-sell kung bigla ang nangailangan ka ng pera. At ang kagandahan dito, pwede kang magbenta ng partial. Pwede ka lahati lang o... Depende sa kung ilang shares na yung gusto mong ibenta. Hindi kaya pagka may condo ka o may apartment, kailangan ibenta mo lahat. Hindi naman pwedeng, eh teka, kailangan ko ng pera, benta ko muna yung kusina. Ay, kailangan ko ng pera, benta ko muna yung toilet. Hindi <laughs> naman pwedeng ganun, di ba? 
At isa pa nga sa mga dahilan kung bakit gusto namin idagdag ito sa aming mga portfolio ay dahil sa kanyang binibigay na fixed dividend. Maaari din nating ipandagdag sa ating passive income in the future. Bukod pa ito dun sa kanyang price appreciation. And since it is a property, nag appreciate yan over a period of time. Ang kagandahan niya kasi ng REITs, since it is traded like a stocks, pwede kang bumili anytime as long as the market is open and as long as merong pang broker syempre. At maganda rin ito para sa mga bago pa lang nagsisimula sa stock market. Kasi unang-una diversified na agad yung portfolio nyo. Kung perso bibili ka pa lang ng isang unit ng pondo or apartment. Dito sa REITs, kung ilang building yung niregister nila, doon naka-invest yung pera mo. Ensure ka na meron kang marireceive na dividend or na cash dividend every quarter. Kagaya ni A-REITs na nag-IPO noong August, I think nakapagbigay na sila ng tatlong beses ng cash dividend. Since ito yung meron na tayong data na makukuha, siguro sa next vlog natin, i-review natin yung a -REIT kung nasaan na siya ngayon at kung nag-start ka mag-invest noong August hanggang ngayon kung magkano na yung magiging value ng iyong investment. And then guys, nung last week, nag-try tayong mag-subscribe uh, sa DDMPR or DDMP REITs. Pero sa COL, unfortunately, nabigyan lang tayo ng 1K. Pero sa PSEC, nag-try din tayong mag-subscribe. So, sa ngayon, paid na siya. Uh, Inihintay ko na lang yung confirmation kung ilang shares yung bibigay sa akin ng PSEC. After ma-confirm yun, gagawan ko ulit ng panibagong vlog kung paano yung naging process ko ng pag-subscribe ng DDMPR. Si Meowjo nga pala, nag-subscribe siya using First Metrosec. At ang, ang alam ko is nag-subscribe siya ng around 7,000 or 8,000 pero ang nabigay lang sa kanya is uh, 5,000 shares. At least 5,000 shares compared naman sa akin na 1,000 shares. <laughs> Pero sana, ma-approve tayo sa PSEC kasi nag-subscribe tayo din ng 10,000 shares. So, let's see kung ilang shares yung i-approve ng PSEC at ibibigay sa atin. So, yun yung abangan natin sa ating next video. So, guys, hanggang dito lang muna. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may tanong kayo about DDM Pirates, comment down below. And I encourage you to join our uh, community sa Telegram, ito yung group para dun sa mga nag start pa lang or gustong mag-open ng broker account, uh, may mga basic na tanong about stock market, you can join this group. And dito naman sa group na to, uh, nandito yung nagsama-sama lahat ng mga investors from global to local. Pero most probably, ang pinag-uusapan natin dito ay local. Ito naman yung group na pwede yung sanihan. Nandiyan din si Sir Mike, yung aming uh, mentor sa aming global investing also. Come and join us because in this journey we are in this together. And kung bago ka palang nanonood sa video na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo every time nagagawa tayo ng bagong content. And kung nagustuhan nyo yung video na to, palike naman. At kung hindi nyo nagustuhan, palike pa din. Thank you for watching. See you in our next video. God bless.